నమస్కారం కేసీటీవీ వార్తల స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి ముస్తాబైన ఆలయాలు పుంగునూరులో ప్రారంభమైన న్యూసెన్స్ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ ముప్పై స్టాపర్లను వితరణ చేసిన సంగీత మొబైల్ షోరూం వారు కాణిపాకం శ్రీ స్వయంభూ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో శాస్త్రోత్తంగా జరిగిన కలశ స్థాపన వార్తల్లోని వివరాలు కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన నిర్వహించనున్న మహాకుంభాభిషేకానికి భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ రిషాంత్ రెడ్డి తెలిపారు గురువారం కాణిపాకం ఆలయంలో భద్రతా ఏర్పాట్లను చిత్తూరు డిఎస్పీ సుధాకర్ రెడ్డితో కలిసి జిల్లా ఎస్పీ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా నాలుగు మాడవీధులు ఆలయం లోపల వెలుపల భద్రతపై పరిశీలన జరిపిన ఎస్పీ పోలీసు అధికారులు దేవాదాయ శాఖ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తేదీన మహాకుంభాభిషేకానికి ప్రముఖులు హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో భద్రత భక్తుల తోపులాటు కలగకుండా చూడాలన్నారు అలాగే భక్తులకు సులభ పద్ధతిలో దర్శనం ఏర్పాట్లను చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ఆలయ అధికారులకు ఎస్పీ సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు రూరల్ వెస్ట్ సిఐ శ్రీనివాసరెడ్డి కాణిపాకం ఎస్ఐ రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను పుంగునూరు సమీపంలోని కృష్ణంరెడ్డిపల్లి మార్గంలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీకృష్ణుని ఆలయంలో వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్టు యాదవ సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షులు సుబ్రహ్మణ్యం యాదవ్ తెలిపారు స్వామివారి ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు పుష్పాలతో ముస్తాబు చేశారు గురువారం రాత్రి నుండి వేడుకలు ప్రారంభమవుతాయని చెప్పారు శుక్రవారం స్వామివారికి అభిషేకం ప్రత్యేక అలంకారం విశేష పూజలు అనంతరం సర్వదర్శనం తదుపరి పట్టణ పురవీధుల్లో రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీకృష్ణుని ఉత్సవమూర్తుల ఊరేగింపు అనంతరం అన్నప్రసాద వితరణ సాయంత్రం ఉట్టికొట్టు కార్యక్రమం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కళ్యాణోత్సవం జరుగుతుందని ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని కేసీటీవీ ద్వారా ఆహ్వానం పలికారు కార్యక్రమంలో ముడా చైర్మన్ వెంకట్రెడ్డి యాదవ్ సుబ్బన్న యాదవ్ జేఎన్సీ నరసింహులు లింగమూర్తి మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రేపు దినం కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా పుంగనూరు పట్టణం కృష్ణం రెడ్డిపల్లి రోడ్లో వెలిసే ఇందు కృష్ణాలయం నందు కృష్ణాష్టమి వేడుకలు జరుగుతాయి ఈ వేడుకలు ఈరోజు సాయంత్రం నుంచినే అనగా గురువారం సాయంత్రం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు ఉయ్యాల సేవ అదేవిధంగా పంతొమ్మిది తేదీ అంటే రేపు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు అభిషేక కార్యక్రమాలు పది గంటల నుంచి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు స్వామివారి సర్వదర్శనం పదకొండు పదకొండు గంటలకు స్వామివారి ఊరేగింపు పట్టణంలో కార్యక్రమం ఊరేగింపు ఉంటుంది ఉత్సవ విగ్రహాలు అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరి ముడెప్పు క్రాస్ వరకు కూడా పోయేసి అక్కడి నుంచి మరలా గుడి వరకు కూడా ఊరేగింపు కార్యక్రమం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం ఇక్కడ భోజన సౌకర్యాలతో కూడా తెల్లవారి నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా భోజన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇంకా ఉంటాయి అదేవిధంగా ఉట్లు కొట్టే కార్యక్రమం ఇంకా చాలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో కూడా గుడి దగ్గర ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి సంవత్సరం చేసే విధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి పట్టణ ప్రజలు మరీ ముఖ్యంగా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి చెప్పిన ప్రజలు అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈ గుడి నిర్మాణానికి సహకరించినటువంటి దాతలు అందరూ కూడా పేరు పేరున మీడియా ద్వారా మీకు దాతల సహకారంతో ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు పుంగనూరు సిఐ గంగిరెడ్డి తెలిపారు రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు గాను పోలీసుల పిలుపు మేరకు దాతలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారన్నారు అందులో భాగంగానే పట్టణంలోని సంగీత మొబైల్ షోరూం వారు 
సుమారు మూడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు విలువ చేసే ముప్పై స్టాపర్లను వితరణ చేయగా షోరూమ్ మేనేజర్ రేణుకుమార్ పోలీసులకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారికి సిఐ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఆయన మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు వాహన చోదకులు వేగాన్ని వీడి రోడ్డు నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ వాహనాలు నడిపితే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉండదన్నారు దాతలు ముందుకు వచ్చి వారి వంతు సహకారంతో ఇలాంటి స్టాపర్లను వితరణ చేస్తే హైవేలలో ఏర్పాటు చేసి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండడానికి సహకారం అందించిన వారవుతారని తెలిపారు ఈరోజు సంగీత మొబైల్స్ వారు పొంగునూరు మండలంలో జరిగే యాక్సిడెంట్ల మీద స్పందించి మేము అడుగుతూనే సుమారుగా ముప్పై బ్యారికేడ్లు మాకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది వారికి మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి పొంగునూరు పట్టణ పొంగునూరు మండల ప్రజల తరఫు నుంచి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము ఈ యాక్సిడెంట్ నివారణలో భాగంగా మేము గత ఆరు నెలలుగా మా ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహిస్తున్నాము ఇందులో భాగంగా హెల్మెట్ లేకుండా ఉండే వాళ్ళ మీదన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ అలాగే బయట రోడ్లకు ఆవైపు ఈవైపు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాగే వాళ్ళ మీద మేము ప్రత్యేకంగా నిఘా ఉంచి వీళ్ళందరినీ మేము డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ టెస్ట్ చేయించి మేము కోర్టులో హాజరుపరచడం జరుగుతుంది దీంట్లో భాగంగా ఈ మధ్య ఈ నెల రోజుల కాలంలోనే సుమారుగా రెండు వందల మంది మీద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కేసులు పెట్టి సుమారుగా ఒక పదహైదు లక్షల రూపాయలు చలాన వేయడం జరిగింది అలాగే సుమారుగా ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై మందికి వరకు జైలు శిక్ష కూడా విధించడం జరిగింది అలాగే సుమారు పది నుంచి ప పదిహేను వేల మంది మీద హెల్మెట్ కేసు కూడా వేయడం జరిగింది అయినా కూడా ప్రజల్లో మార్పు రావడం మేము ఎన్నోసార్లు మేము అవగాహన కార్యక్రమాలుగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ప్రజల్లో మార్పు రావడం లేదు ఇది మా కోసం కాదు ఇది ప్రజల కోసము ఒకసారి యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్కు మీరు గురి అవుతే కదా మీ జీవితాంతం దానివల్ల మీరు బాధపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఏదో ఒక పాటలో ఇంజురీ అయితే అవుతుంది అది పర్మనెంట్ డిసేబిలిటీ కావచ్చు తాత్కాలికంగా మానిపోయే గాయమైనా కానీ దాని ఎఫెక్ట్ అనేది బాడీ మొత్తం ఉంటుంది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి డ్రంక్ అండ్ తాగి డ్రైవింగ్ చేయడము మైనర్ పిల్లలకు డ్రైవింగ్ ఇవ్వడము వెహికల్స్ ఇవ్వడము లైసెన్స్ లేకుండా ఓవర్ బండ్లు తోలడము ఓవర్ లోడింగ్తో ఆటోలో ఎక్కడము అలాగే ట్రాఫిక్ రూల్స్ను పాటించకుండా మీ మీ ఇష్టానుసారంగా డ్రై వెహికల్స్ను డ్రైవ్ చేయడము మానుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఒక మీ ఎదురు వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాలను కూడా తీయకూడదని చెప్పి మేము ఈ ఇందుమూలకంగా తెలియజేస్తున్నాము పొంగులూరు పట్టణ ప్రజలు అలాగే మండల ప్రజలంతా మాకు సహకరించి ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ నివారణలో మాకు సహకరించవలసిన కోరుతున్నాము దీని మీద ఎలాంటి మేము రికమెండేషన్లు స్వీకరించము దీని మీద ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాము డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ దొరికితే గత గతంలో మాది కాకుండా ఇప్పటి నుంచి సుమారుగా నెల రోజులు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి ప్రజలు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని వెహికల్స్ దగ్గర డ్రైవింగ్ చేయాలని చెప్పి నేను ఇందు పత్రికా మూలకంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే హెల్మెట్ల మీద కూడా మేము ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాము హెల్మెట్ లేకుండా వెహికల్ని డ్రైవ్ చేయొద్దని చెప్పి మా మనవి కాబట్టి మీరు మాకు సహకరించాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాము ఈ మధ్య ఆటోలు కూడా మేము ప్రత్యేక డ్రైవ్లు నిర్వహించి ఓవర్ లోడింగ్ రికార్డ్స్ అయిన ఆటోలు కూడా మేము సీజ్ చేసి ఆర్టీఓ గారు కూడా రాయడం జరిగింది వీటి కూడా వీటి మీద కూడా మేము అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా త్వరలో నిర్వహిస్తామని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాము పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ భాగస్వామ్యంలో నవదీప్ బిందు మాధవి జంటగా నటిస్తున్న న్యూసెన్స్ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ పుంగునూరులో ప్రారంభమైంది గురువారం పట్టణంలోని కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కెమెరాకు పూజలు నిర్వహించి ఆలయం నుండి షూటింగ్ను ప్రారంభించారు గాయం టూ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన శ్రీ ప్రవీణ్ ఈ వెబ్ సిరీస్ చిత్రీకరించనున్నారు ఓం నమస్కారం 
ఈ సందర్భంగా ఆయన కేసీటీవీతో మాట్లాడుతూ న్యూసెన్స్ వెబ్ సిరీస్ను పొంగనూరు మదనపల్లె తదితర ప్రాంతాల్లో అనువైన ప్రదేశాల్లో చిత్రీకరించడం జరుగుతుందని చెప్పారు మొదటి షెడ్యూల్ ముప్పై ఐదు రోజులు రెండవ షెడ్యూల్ ఇరవై రోజులు జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ వెబ్ సిరీస్లో హీరో హీరోయిన్లుగా నవదీప్ బిందు మాధవీలు నటిస్తున్నారన్నారు స్థానికంగా ఉన్న నటులను కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆహా ప్లాట్ఫామ్ ఓటీటీలో విడుదల చేస్తున్నామన్నారు మీడియా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాస్తవిక భావోద్వేగాలతో రూపొందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఇరవయో తేదీ నుండి ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు షూటింగ్ కనువైన ప్రదేశాలను చూపించిన జమిని అతని మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సంధ్య మేనేజర్ శ్రీనివాసులు కెమెరామెన్ వేదరామన్ స్థానిక నటుడు జమిని నజీర్ బాలు భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు శ్రీపైన్ కుమార్ నేను బిఫోర్ గాయంతో ఖాళీ చర్యం చేశాను నేను ఆర్జీ రామ్ గారి గారు పనిచేశాను వెబ్ సిరీస్ న్యూసెన్స్ దీనిలో క్యాస్టింగ్ వచ్చి నవదీప్ బిందు మాధవి మహిమ ఇంకో ఆల్ స్టేజ్ ఆర్ట్స్ కంప్లీట్ మదనపల్లి సరౌండ్లో చేస్తున్నాం పొంగునూరులో చేస్తున్నాం సో కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్కి పర్ఫెక్ట్ యాప్ ఈ లొకేషన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చేయడం లొకేషన్ చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ అందరూ చాలా కోఆపరేట్ చేస్తారు నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వచ్చి గాయం టూ అండి గాయం టూ వచ్చేసి జగపతి బాబు విమలారామన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రొడ్యూసర్ అది నేను నా డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పనిచేశానండి అర్జీవ్ గారు పనిచేశాను అండ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్ ఆనంద్ యాడ్స్ చాలా సంస్థల్లో చాలా పోస్టల్స్లో పనిచేశాను ఇంకో ఫస్ట్ నేను ఎయిటీన్ నుంచి వచ్చాను ఎయిటర్ శంకర్ గారు పనిచేశాను ఎయిటర్ శంకర్ వచ్చేసి శివ నుంచి ఆల్మోస్ట్ కనెక్షన్ వరకు తను ఎయిటర్ పనిచేశాడు నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ అతని ద్వారా నేను ఎయిటింగ్ ఎయిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశాను ఆఫ్టర్ దట్ నేను రాము దగ్గరకు వచ్చాను కంప్లీట్ న్యూస్ సెన్స్ మీడియా బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి మీడియా మీడియా బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్ ఒక రియలిస్టిక్గా అప్రోచ్లో ఉన్న ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ జర్నీ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో మహాకుంభాభిషేకం పూజలు శాస్త్రోక్తంగా భక్తి శ్రద్ధలతో వేద పండితులు నిర్వహిస్తున్నారు స్వామివారి ఆలయ నిర్మాణం అనంతరం ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన మహాకుంభాభిషేకం జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే మహాకుంభాభిషేకంలో భాగంగా గురువారం ఉదయం వేద పండితులు కలశ స్థాపన చేశారు ఆలయాన్ని వివిధ రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య కలశ స్థాపన కార్యక్రమం సజావుగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ పాలక మండలి చైర్మన్ మోహన్ రెడ్డి ఈవో సురేష్ బాబు ఆలయ పునర్నిర్మాణ దాతలు గుత్తికొండ శ్రీనివాస్ ఐకా రవి వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆలయ అధికారులు సిబ్బంది అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు పుంగునూరు మండలం గూడూరు గుట్టపై ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర గీతా మందిరంలో ఈ నెల పంతొమ్మిదవ తేదీ శుక్రవారం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయని భక్తులు పాల్గొనాలని నిర్వాహకులు ఆహ్వానించారు ఉదయాత్పూర్వం మూలమూర్తి శ్రీకృష్ణ భగవానుకి అభిషేకము తోమాల సేవ అర్చన విశేష పూజలు సర్వదర్శనం గోపూజ అన్నప్రసాద వితరణ అనంతరం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు శ్రీ భగవద్గీత పారాయణం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ధార్మికోపన్యాసం ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఆహ్వానితులేనని తెలిపారు గర్భవతులకు బాలింతలకు సరైన పౌష్టికాహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కిట్ను ప్రవేశపెట్టినట్లు కౌన్సిలర్లు త్యాగరాజు గంగులమ్మ అన్నారు పుంగునూరు పట్టణం కోనేటిపాలెంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో బాలింతలకు వైఎస్ఆర్ పౌష్టికాహారం కిట్లను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రక్తహీనత సమస్య ఎక్కువైందని దీంతో మాతా శిశు మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని దీనిని నివారించేందుకే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పౌష్టికాహారం కిట్లను ప్రవేశపెట్టినట్లు చెప్పారు 
కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ సిబ్బంది సునంద మహిళా పోలీస్ పూజిత తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకుంటే మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకునే దానికోసం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిర్దేశం తప్పితే నేను బలవంతంగా మేము ఏదో ఇబ్బంది పెట్టాలను ఇలాంటి మిమ్మల్ని వచ్చి ఏదో అవమానం చేయాలని చెప్పి ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇంటి తీసుకుని పోయే దాని వల్ల ఆ పౌష్టికాహారం అనేది గర్భవతులు కానీ బాలింతలు కానీ కొంతమంది తీసుకోకుండా దాన్ని ఇంకోరు వాడడం ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం అయితే ఒకటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలా వాళ్ళకి సంపూర్ణ పోషణ అందాలా అనే ఉద్దేశం తప్ప వేరే దేవుడు మనం ఏదో నామోసి పడి ఇక్కడైతే కరెక్ట్గా టైం ప్రకారము ఏవేవి వల్ల ఏవేవి వాళ్ళ ముందర తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది మనం ఇంటికి తీసుకుపోయే దాని వల్ల అది మనమే వాడుతున్నామా మన ఇంట్లో ఇంకా వేరే కుటుంబ సభ్యులు వాడుతున్నారా అనేది మనకు తెలియకపోతా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఈ పోషణ పదార్థాలు తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా బిడ్డలు వీక్గా ఉండడము పుంగునూరు పరిధిలో చోరీకి గురైన రెండు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసి పదహైదు సెల్ ఫోన్లను రికవరీ చేసినట్లు పుంగునూరు సిఐ గంగిరెడ్డి తెలిపారు రికవరీ చేసిన సెల్ ఫోన్లను మీడియా ముందు ఉంచారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత కొన్ని నెలలుగా చోరీలకు గురైన పదహైదు సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు బాధితులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విచారించి ఫోన్లను వారికి అందివ్వడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఎంతో చాకచక్యంగా ఫోన్లను రికవరీ చేసిన సిబ్బందిని సిఈ అభినందించారు పుంగునూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో మాకు రాబడినటువంటి ఒక సిక్స్ మంత్స్గా మాకు రాబడినటువంటి ఫిర్యాదుల మేరకు మేము ఈ సెల్ ఫోన్ దొంగతనాల మీద ఒక ప్రత్యేక డ్రైవ్ మా ఎస్పీ గారు తర్వాత మా పలమేరు డిఎస్పీ గారి సూచనల మేరకు మా డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా మార్కెట్లోనూ తర్వాత బస్సు ఎక్కేటప్పుడు దిగేటప్పుడు అలాగే ఈ సెల్ ఫోన్లకు చోరీకి పాల్పడినటువంటి దొంగలను గుర్తించి సుమారుగా ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసినటువంటి ఒక పది పదహైదు మొబైల్ని మేము రికవరీ చేయడం జరిగింది ఈ మొబైల్స్ అన్నింటి కూడా మా ఎస్పీ గారి ఉత్తర్వుల మేరకు మా డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ బాధితులకు సెల్ ఫోన్లను మేము రికవరీ చే చేస్తూ ఉన్నాము దీంట్లో ఈ రికవరీలో విశేష కృషి కనపరిచినటువంటి మా కానిస్టేబుల్ ఎల్లప్ప కేశరాజు రవి వీరందరినీ అభినందిస్తూ ఉన్నాము అలాగే మేము ప్రజలకు తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ పిట్ ప్యాకెటర్స్ కర్ణాటక బార్డర్ మనంలో బార్డర్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఈ పిట్ ప్యాకెటర్స్ ఎక్కువగా కర్ణాటక నుంచి వచ్చేసి ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అయితేనేమి పర్సులు అయితేనేమి సంతల్లో జన సంచారం ఎక్కువ ఉండే ప్రదేశాలలో దొంగతనాలు చేసుకొని వీళ్ళు మొబైల్ షాపుల్లోనూ కొంతమంది వ్యక్తులకు అమ్మేసి తక్కువ రేటుకు అమ్మేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి మేము దొంగలను పట్టుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అయినప్పటికీ మేము ఎంతో కష్టపడి ఈ మొబైల్ ఫోన్లని రికవరీ చేయడం జరిగింది ప్రజలు ఇలాంటి విషయాల్లో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి మేము మనవి చేస్తూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ పుంగునూరు పట్టణం నగిర్లోని పీపుల్స్ ట్రీ స్కూల్లో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు స్కూల్ ఆవరణంలో బృందావన ఏర్పాటు చేసి అందులో శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం ఉంచి పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం పిల్లలు శ్రీకృష్ణుడు గోపికల వేషధారణలతో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అనంతరం శ్రీకృష్ణుని జన్మాష్టమి విశిష్టత గురించి ప్రిన్సిపాల్ రజనీకాంతి వివరంగా విద్యార్థులకు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో ఏవో అశోక్ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు
కాణిపాకం శ్రీ స్వయంభూ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన జరగనున్న మహా కుంభాభిషేకంలో ఆలయ ఉభయదారులు భక్తులు పాల్గొనాలని జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గోవిందప్ప శ్రీనివాసులు కోరారు గురువారం ఆలయ గెస్ట్ హౌస్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు ఆలయ పాలక మండలి చైర్మన్ మోహన్ రెడ్డిలతో కలిసి జడ్పీ చైర్మన్ మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడారు అతి పురాతనమైన ఆలయమైన శ్రీ కాణిపాక వరసిద్ధి వినాయకుడు స్వయంభూగా వెళ్ళడం జరిగిందని సుమారు వెయ్యి సంవత్సరాల నుండి ఈ ఆలయంలోని వినాయకుడు దినదిన ప్రవర్తమానంగా పెరుగుతూ సత్య ప్రమాణాలకు ప్రధాన దేవుడుగా ఉంటున్నాడని విఘ్నాలు తొలగించే ఈ వినాయకుడు దర్శనం చేసుకున్నాక ఎంతోమంది మహోన్నత పదవులు పొందడం జరిగిందన్నారు గతంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ వైఎస్ఆర్లతో పాటు జిల్లాకు చెందిన చంద్రబాబు నాయుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిలు సైతం ఈ ఆలయంకు వచ్చి ఎన్నోసార్లు స్వామివారిని దర్శించుకొని మంచి యోగం పొందడం జరిగిందని తెలిపారు అటువంటి ఈ ఆలయానికి జీర్ణోద్ధరణ చేసేందుకు దాతలు రవి శ్రీనివాసులు ముందుకు రావడం సంతోషకరమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో సురేష్ బాబు స్థానిక సర్పంచ్ శాంతిసాగర్ రెడ్డి ఆలయ పాలక మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో మనం కలియుగంలో స్వయంభూ వినాయకుడిగా అవతరించినటువంటి కాణిపాక విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయం ఈ ఆలయం పురాతనంగా వెలిసినది స్వయంగా వెలిసినటువంటి వినాయకుడు ఇక్కడ వెలిసి ఉన్నారు దాతలు వచ్చి రవి గారు శ్రీనివాస్ గారు ఇంకా ఇతరుల సహాయంతో ఈ గుడిని జీర్ణోద్ధారం చేయడానికి బోర్డు యాజమాన్యం కానీ స్థానిక శాసనసభ్యులు ఎంఎస్ బాబు గారు కానీ జిల్లాలో పెద్ద అయినటువంటి పెద్దరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు మిథున్ రెడ్డి గారు చిత్తూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు రెడ్డప్ గారు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అందరూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం తీసుకొని ఈ ఏదైతే కాణిపాకంలో వెలిసి ఉన్న ఈ వినాయక స్వామి టెంపుల్ని కొత్తగా రెన్యూవేట్ చేసి మరలా కూడా కుంభాక్షం చేయాలని తలబెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన అంటే పదహైదు ఉత్సవాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ప్రతి రోజు కూడా హోమాలు జరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా కుంభాభిషేకం అనేది ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన అంగాంగ వైభవంగా పెదిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు రాజంపేట పార్లమెంట్ సభ్యుడు మిథున్ రెడ్డి గారు జిల్లాలో ఉన్న పెద్దలు అందరితో ఆ సమక్షంలో ఈ కుంభాభిషేకం జరగబోతూ ఉంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా కొన్ని మీడియాల్లో కొందరి ద్వారా ఏమో ఇక్కడ వినాయక స్వామి టెంపుల్కి వస్తే మరలా రాజకీయంగా నష్టం జరుగుతుంది అనే ఒక ప్రచారం ఉంది ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఇది ఎవరు చేసినా కూడా దేవుడు క్షమించరానిది ఇక్కడ కలియుగ వినాయకుడు అంటే విఘ్నాలు తొలగించేటువంటి వాడే వినాయకుడు అంటే ఎన్ని ఆటంకాలు ఉన్నా ఎన్ని ఇబ్బందులు గురైనా ఆ విఘ్నులు తొలగించేవాడే మనకి కాణిపాక వినాయక స్వామి ఇక్కడ స్వయంగా వెలిసినటువంటి వినాయకుడు చూస్తే చరిత్రలు చెప్తాయి మనం ఇప్పుడు కూడా వినాయక స్వామి ఉన్నటువంటి స్థానంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి బావిలో నీరు ఇప్పటికీ చూడగలుగుతున్నాం అంటే ఎంత భక్తి కలిగినటువంటి స్థానం ఇది మనం అందరము కూడా ఆకలింపు చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎందరో మహానుభావులు ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో పుట్టినటువంటి వారు రాజకీయంగా ఎదుగుదలకు చా ఇక్కడి నుండినే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి ఈ గుళ్ళో పూజలు చేసుకొని ఎందరో కూడా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఉన్నారు ముఖ్యంగా కాణిపాక వినాయకుడు అంటే విఘ్నులు తొలగించేటువంటి ఒక మహా వినాయకుడుగా అవతరించినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఎవరో వినాయకుని ప్రతిష్ఠించిన స్థలం అయితే కాదు స్వయంభూ వినాయకుడు అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది మన దేవుడు మన సాంప్రదాయాలకు కట్టుబడి మనం అందరము కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేసుకోవాలని మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తాం వార్త ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి 
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి ముస్తాబైన ఆలయాలు పుంగునూరులో ప్రారంభమైన న్యూసెన్స్ వెబ్ సిరీస్ షూటింగ్ ముప్పై స్టాపర్లను వితరణ చేసిన సంగీత మొబైల్ షోరూం వారు కాణిపాకం శ్రీ స్వయంభూ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో శాస్త్రోత్తంగా జరిగిన కలశ స్థాపన తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం